ബാംഗ്ലൂർ പോയി കർണാടകയില് ആത്മാർത്ഥ കൂടല്ല ഒരു നടൻ എന്നതിലൂടെ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യനായിട്ടാണ് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം വി ആർ വാഷിംഗ് മൈസ് ഓൺ മേക്ക് സെന്റസസ് സ്റ്റോറി സംടോൾ വിത്ത് ആർ ജഗത് ദാഫി ടുഡേ വി ഹാവ് നമ്മളെ സ്വന്തം ജിഷൻ ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട് പതിവുപോലെ തന്നെ ഏഹ് അറിയാ ഓർമ്മ കളിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ പതിവുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ അപ്പോ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പാർട്ടി പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ സുന്ദരനായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാണ്ട് അല്ല അത് പിന്നെ ബേസിക്കലിണം ചെയ്യാത്തോ ഇനിയൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ചോദിക്കാറില്ല <laughs> 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 അങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മള് നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡി ഇതൊക്കെ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ 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 അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി നടത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഇച്ചിരി നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സീരിയലും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മമാരൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ചേട്ടനെ വെച്ചാൽ അലക്കി കാണുമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇടി എങ്കിലും കിട്ടി കാണുമല്ലോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മിക്കവാറും പറയും നിന്നെ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഈ കുറെ റിയാലിറ്റി ഷോസും ഇതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്നലെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പയ്യന്നൂരുള്ള എനിക്ക് മെസ്സേജ് വീഡിയോ അയച്ചു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ അവിടെ വല്യമ്മയും ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന എന്റെ സീരിയൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം സൈക്കോ അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം അപ്പം ആ അവനുണ്ടല്ലോ അവളെ ഇപ്പം കുറച്ച് നന്നായിട്ടുണ്ട് അവളെ അവനെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇപ്പം വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയെട്ടനാണ് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് വീഡിയോ എടുത്തത് എനിക്ക് അയച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് സുഹൃത്ത് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നെ നമ്മളെ ഒരു ഫാനാണ് ഫാൻ മീൻസ് നമ്മളൊരു അനിയനെ പോലത്തെ ഒരു പയ്യനാണ് അനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പയ്യനുണ്ട് ഓക്കെ പെർള എന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് ഇവന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഇവനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരു പത്ത് ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നേക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓരോരുത്തരെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇഷ്ടം കൊണ്ടാട്ടോ 
അപ്പൊ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എന്റെ രഞ്ജിത്തിന്റെ എല്ലാവരും അതാണ് അവന്റെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ലൈഫില് അവന് ഭയങ്കര ടേണിംഗ് അവൻ കൊറേയൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് ആ സീരിയൽ ഏ അവനങ്ങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവന് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് വരും ട്രിവാൻഡ്രം വരും വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗൗരി വന്ദനം ഗൗരി വന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജെ പി റെസിഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരോമ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ അവന് റൂം എടുക്കും അറ്റസ്റ്റുകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവൻ റൂം എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും രാവിലെ പോകില്ലേ ആറ് മണിക്കാകുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരില്ലേ ഈ ആറ് അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ ഇവൻ കുടിച്ച് താഴെ വന്ന് റെഡി ആയിരുന്നു രാവിലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ സെൽഫി ഏ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആണോ സെൽഫി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അവൻ പോകും പോകും ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും വേറെ ഒരു അവൻ വരുമ്പോ എന്താ അറിയോ ഇവന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് എന്നൊക്കെ വലിയ കാര്യം എന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ മൂകാംബിയൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കയറിയിട്ടൊക്കെ അവർ ഇനി വരുമ്പോ എന്താ അറിയാ ഇവന്റെ ആ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഉണ്ട അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനമുണ്ട് കൊറേ പിന്നെ ഈ ഇവന്റെ ആരൊക്കെയോ ഗൾഫിലൊക്കെയാ അപ്പൊ കൊറേ സ്പ്രേ ഏ പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് പൊതികളായിട്ട് കൊണ്ടു എന്താ അറിയോ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് രഞ്ജിത്തിന് കുറച്ച് മഹേഷിന് കുറച്ച് ഏ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ അത് അവൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അവന് അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പം ചോദിക്കും ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഇവനൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റൻഷനും ഇല്ലാത്ത നമ്മള് എത്ര ഇതായി പറഞ്ഞാലും ചിലർക്ക് ഞാൻ മറ്റേ ഇതില് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അവനെന്താണ് ഭരതനെ വിട്ടാ അവൻ അവളെ കിട്ടിയെന്താന്ന് ഉമ്മ അത് സീരിയൽ എന്തെന്താ പരിപാടി അത് അവൻ അവളെ വിട്ടാ അവനെ കാണിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര രസമാണ് അവരുടെ ഒക്കെ എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മീൻസ് ആ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടില്ല അതായിട്ട് എടുക്കും ഇന്ന് സീരിയൽ അത് ഇവനിങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള നമ്മളെ ഇന്റർവ്യൂസും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇമേജുകൾ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് ഈ ചേട്ടാ ഈ സീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പ്രശ്നം നമ്മളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നത് അത് കൊറോണ സമയത്താണ് അന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വേജസ് ആ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അന്ന് അറിയുന്നത് ചേട്ടനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് അയച്ചത് ആ സമയത്ത് അല്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സീരിയലുകാരുടെ പുറമെ കാണുന്നവർക്ക് വിചാരിക്കും സിനിമയിൽ മേ ബി എനിക്ക് വന്ന് നല്ല പോസ്റ്റ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ള പാടാണ് അപ്പം നമുക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പേയ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പം എൻ്റെ എന്നെ പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം പത്ത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് പറ്റില്ല ഏഹ് എനിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം ഒക്കെ അത്ര ആറ് ദിവസം അതൊക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ക്യാരക്ടറുണ്ട് ഒന്നും വില്ലല്ലേ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അപ്പുറം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ദിവസം കിട്ടും അപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ സീരിയൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മാസത്തേക്കുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം മറ്റേ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അങ്ങനെ മിനിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസമെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകും ഇത് എല്ലാ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പോസ്റ്റ് ലൈഫ് നല്ല നമ്മൾ പറയുക ഇച്ചിരിയും കൂടി നമ്മ ഒരു ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന ഡ്രസ്
ഒരു ജീൻസ് എടുത്ത് തന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീൻസ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മൊത്തം ഷർട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി മാറ്റി ഷർട്ട് മാറ്റി മാറ്റി ഇടുക ഒരു ദിവസം പത്തും പത്തും പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയാറ് സീനൊക്കെ എടുക്കും നേരത്തെ എടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് സീന് തീർന്നു ചിലത് കണ്ടിന്യൂറ്റി വരും അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വരും പക്ഷെ അല്ലാത്തത് ഒരു സീനിലാന്ന് വന്നിടുന്ന ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സീനിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് സീന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്ര ഡ്രസ്സ് വേണം ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബ്രാൻഡഡ് എടുത്താലൊന്നും മുതലാവില്ല ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപേന്റെ ഇതിന് ചില പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ വിലക്ക് ഷർട്ട് ഇടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപക്കൊക്കെ ഷർട്ട് ഇടും ആർക്ക് ഈ ബ്രാൻഡ് അറിയാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ചില ക്യാരക്ടറെ പുറത്തവരൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ സോറി ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നല്ല ബോസൊക്കെ ആകുമ്പോ കോട്ട് വേണം കോട്ട് വേണം ബോസ് ആയ സമയത്ത് പ്രശ്നം അറിയോ എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ കോളേജിൽ ഹീറ കോളേജിൽ ഇത് വേണം ഓഫീസ് റൂമ് പതിനഞ്ച് രൂപ പതിനയ്യായിരം രൂപ അവിടെ വാടക എനിക്ക് കോട്ട് ഇതൊക്കെ കോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കമ്പനിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ ഡോക്ടർ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കമ്പനിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവർ കോട്ട് വാടക എടുക്കണം എൻ്റെ വൺ കാരവാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഫോർച്യൂണർ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ സീറ്റ് മൊത്തം എടുത്ത് തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടും ആ കൂടും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോയ്സ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും അവസാനം എൻ്റെ ഗുണ്ടൊക്കെ പതിനാല് ദിവസത്തെ വർക്കും എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ അതിന് ഞാൻ ജോയ്സ് സാറോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ സാറേ എനിക്ക് ഗുണ്ടയാക്കി തരാം പറഞ്ഞ് ആന്നേ ചേട്ടാ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ചേട്ടനെ പറ്റിച്ച് ആരോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ആരുടെ പേര് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏത് പച്ചപ്പ് അത് രാത്രി വിളിച്ച് രണ്ട് തെറി പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഫ്രണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെ പേര് പറയും മനീഷിനെ വിളിക്കാം മനീഷിനെ വിളിക്കാം പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ അടുത്ത അൻസാജ് അൻസാജ് ഡയറക്ടറാണ് മരതകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വിഷ്ണു ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ബിപിൻ ഒരു പടം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും മരതകം അതിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവര് ടീംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വാഴക്കാലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം അവിടെ പോയി കഥ പറച്ചിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സിനിമാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഈസ് എ ഗുഡ് ഗൈ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അൻസാജ് മേ ബി ഒരു ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അൻസാജ് ഉണ്ട് തോമസ് കുട്ടി ഉണ്ട് വിളിക്കാൻ വിളിക്കും തോമസ് കുട്ടി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് അവൻ ആദ്യം എടുത്ത ഉടനെ ഒരു തെറി വിളിക്കും ഒരു തെറിയിലാണ് അവൻ തുടങ്ങും സെൻസർ ചെയ്ത് വിടേണ്ടി വരും നമ്മള് സെൻസർ ചെയ്ത് ആ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് തെറി അവന്റെ നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പ്ലാനുകൾ സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കും സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ആടെ നവി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ പറ്റി എന്തോ നിന്നോട് ചോദിക്കണം ആ എന്റെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ ആരെയും വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇത് ഗദ്ദാഫിക്ക് കൊടുക്കാം ചേട്ടാ ഹായ് എന്റെ പേര് ഗദ്ദാഫി എന്നാണേ ഞാൻ മൈൽസ് ഓഫ് മേക്കേഴ്സ് എന്ന ചാനലിലെ ആങ്കർ ആണ് ഞങ്ങള് ജിഷൻ ചേട്ടന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച സമയത്ത് മനീഷ് ചേട്ടന്റെ പേര് നവീൻ ചേട്ടന്റെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ചേട്ടന് <laughs> 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 <laughs>
പിന്നെ ആരും നല്ലത് പറഞ്ഞേക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലേ ആദ്യം നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കുറെ കുറ്റം പറയാം നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അതായത് പ്രേമിച്ച നമ്മള് തലകേറ്റി വെക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാലിന് അടിയിലായിരിക്കും അതെ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് ചേട്ടാ മൊത്തത്തില് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്ന് അത് ഈ മൊത്തോക്കി പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഇത് തമാശയാണ് ഇത് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കാണുന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എൽ കെ 
അതാണ് ഇവരും ഇപ്പൊ സ്ഥിരം പറയാണ്ട് വെച്ചാൽ എന്നെ എപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇവരെ ഞാൻ നഴ്സറി പോകുമ്പോ തൊട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കളിയാക്കല് അടിപൊളി അപ്പൊ ചേട്ടാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സീരിയലിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തുറന്ന് ഇതുപോലെ പേഴ്സണലി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഓക്കെ ബൈ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ബാക്കി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ തരാടാ നിനക്ക് കേട്ടാടാ ബാക്കി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ തരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കാവേ ഓക്കെ നിന്നെ പറ്റി അതിന് മോശമൊന്നും ഇല്ലല്ലോടാ ഏ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനീഷ് മനീഷ് നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥ എന്താ പറഞ്ഞേ പിന്നെ നിഷ്കളങ്കനാണ് ആ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും സത്യം ഞാൻ എല്ലാരെയും കണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കും ഞാൻ സത്യം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും വെറും മണ്ടനാണ് മണ്ടൻ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം കുറേ പേര് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് പൈസ ആയിട്ടും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം നമ്മളെ വിചാരം എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആണ് എന്നെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ വിചാരം പക്ഷെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നല്ല ഏറ്റവും എന്നെ മാത്രല്ല ബേസിക്കലി നമ്മളെ കണ്ണൂർക്കാരെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ണൂർക്കാരെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ വിചാരം വലിയ പുലികളാണെന്നാണ് പാവങ്ങളാണ് ശുദ്ധമാരാ പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര ശുദ്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം ഇനി ചേട്ടാ മറ്റേ കാര്യം പാട്ട് ഏത് പാട്ട് പുള്ളിയാരമല്ലേ പാട്ട് തൊണ്ട പോയി കിടക്കുന്ന പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം വേണം ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം പിടിച്ച പാട്ട് പാടുക ഏതാ പാട്ട് പാടുക ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഓളമുള്ള പാട്ട് പാടിക്കോ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയാ ചില എനിക്ക് ഈ എനിക്ക് പാട്ടിന്റെ ലിറിക്സ് ഒന്നും ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി പാടിയോ എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലോണം പാടും എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലോണം പാട്ട് പാടും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവീൻ വിളിക്കുന്നില്ലേ നവീൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചു നവീൻ വിളിക്കണോ എടാ നവീനെ ഞാനിവിടെ തെറി വിളിക്കരുത് തെറി വിളിക്കരുത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അപ്പം ഇവിടെ ആർ ജെ ഗദ്ദാഫി അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരെ എന്നെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിന്നെ വിളിച്ച് നീ എടുത്തില്ല ഞാൻ അതൊരു മനീഷിനെ വിളിച്ച് മനീഷ് എന്നെ നല്ലോണം പുകർത്തിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ വായനും കൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായി ഞാൻ ഗദ്ദാഫി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗദ്ദാഫി ഗദ്ദാഫി ആർ ജെ ആർ ജെ ഗദ്ദാഫി നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നത് യെസ് ഹായ് നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഗദ്ദാഫി എന്നാണ് ഞാനൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഏ ചുന്ന് എന്റെ എന്റെ പേര് പറയാൻ വരുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും ചേട്ടാ ഞങ്ങളിപ്പോ ചേട്ടന്റെ ഇവരുടെ അഡ്ജിഷന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പഴാണ് ചേട്ടന്റെ പേര് ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഈ ജിഷ്ണെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം എന്താ അതായത് <laughs> 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 പഞ്ചില്ല പ്രശ്നമില്ല കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ആത്മാർത്ഥ വെച്ചാലേ കൂടല്ല 
ആത്മാർത്ഥം വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അതായത് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചിരിപ്പിക്കില്ല സജഷൻ ഷോട്ട് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രസമാണ് അവനായിട്ട് അഭിനയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഇനി ജിഷൻ ബലം പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളരെ മാന്യനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജിഷിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം പുള്ളിക്കാരൻ ഒപ്പിച്ചെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാ മണ്ടത്തരങ്ങളെ പിന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറയണ്ട എന്ത് വേണം പറയണ്ടത് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നേരം സെറ്റാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവടാ അതെ 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 നേരത്തെ വിളിച്ച പോലെ എഴുതില്ല എന്താ ഉറക്കുമായിരുന്നോ അല്ല ആലോ നമ്മൾ ഉറക്കോ എന്റെ പേര് ജിഷിൻ മോഹൻ അല്ല ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യ ടി വിയിൽ കനൽ പോകുന്ന സീരിയലാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഒരു സീരിയലിനെ കൂടി പേര് രണ്ട് സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സീരിയലല്ല പിന്നെ മഴവിൽ മനോരമയിൽ എന്നും സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കാണിക്കൂലേ ഇതെന്തായാലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് കോടതായിരുന്നു എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ചേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങള് എന്താ പറയുക നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പിന്നെ ഉടക്കി പിന്നെ വീണ്ടും നല്ല അതിലും ഒന്നും കൂടി ഗംഭീരമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങള് എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രകൃതി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തി ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ അതേപോലത്തെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെയാണ് ഓ വെജ് മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ മല്ലിയോട് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടോ മല്ലിയോട് ചേട്ടന് പ്രശ്നം ചേട്ടന് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അവന് ചേട്ടൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ മല്ലി മല്ലിയോട് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ എന്നെ വിളിക്കുക അത് കളിക്കി ഇടയിൽ കൂടെ നൈസ് ആയിട്ട് ചേട്ടാ സന്തോഷം ഇതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂല് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെടാ